yo creo que se pasó. <risa> sí, quiero decir que en todas partes hay siempre, hay siempre hay idiotas que dicen tontes, o idiotas, sí, hay gente que se extrema, que dice cosas extremadas y por eso yo por una gilipollez que dice un tío, no digo que todos los tíos sean gilipollas. Entonces creo que se pasó. Bueno, es que eso es muy curioso, porque mira, no, es muy raro el escritor que cultiva un solo género, ¿no? Eh, normalmente yo que sé, Octavio Paz, pues era una poeta y ensayista, y fíjate que es distinta la, la lírica del ensayo, pero nadie le preguntaba cómo juntaba la lírica y la ensaya. Eh, y normalmente el periodismo, el periodismo escrito, el que yo hago, ser, ser periodista de radio, de televisión, no ser periodista editor tampoco, pero el periodismo ser plumilla, que es lo que sigo yo, reportera y tal, y articulista eh, de prensa escrita, eso es un género literario exactamente igual que cualquier otro. ¿no? Eh, a sangre fría de Truman Capote es un reportaje, es un reportaje y es un libro literariamente increíble. ¿no? Y además es un género literario capaz de la misma, del mismo nivel sublime, el mismo. Eh, entonces, eh, ya te digo, es muy raro el periodista que cultiva un solo género y yo me considero, por ejemplo, una periodista, una escritora que cultiva el periodismo, el ensayo y la ficción. ¿no? Y eh, no hay, no sé, no, no me parece más, eh, más raro. De hecho, la mayor parte de los escritores a lo largo de la historia y ahora mismo la mayor parte son también periodistas. O sea, son periodistas y otra cosa, periodistas y ensayistas, periodistas y narradores, periodistas. En concreto, cada género tiene sus normas y sus reglas y hay que saberlas incluso para saber transgredirlas de una buena manera, bien, de una manera bien hecha. ¿no? Entonces, el, 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 la novela y la ficción, por ejemplo, son muy, muy, muy distintas. Son antitéticas. Por ejemplo, en periodismo la claridad es un valor. Cuanto más clara y menos equivoca sea una pieza periodística, mejor. En novela la ambigüedad es un valor. Cuantas más lecturas, incluso contradictorias, tenga esa novela, mejor. ¿no? En periodismo tú hablas de los árboles y en la novela intentas hablar del bosque. ¿no? En periodismo hablas de lo que sabes, de lo que te informas, de lo que te documentas, de lo que entrevistas y tal. En, en novela hablas de lo que no sabes que sabes porque sabes hablas de, de aquello que te sale del inconsciente, ¿no? que no controlas y tal. O sea que son realmente géneros totalmente distintos. Pero pasa con todo. Tú tienes que, tú, si haces un ensayo, eh, yo que sé, muy poético, a lo mejor es un mal ensayo porque no es muy riguroso. Si haces un teatro ensayístico, será un peñazo. Y así, ¿no? O sea, tienes que saber, efectivamente, si haces una novela periodística, será mala porque será superficial. Si haces un periodismo novelado, será, mal, será malo porque no será fiable. Entonces tienes que hacer cada cosa con sus reglas y con su, con su ley.